，历史上的十大宠妃都有谁？都说最是无情帝王家，可每一个皇帝的后宫，总有一个女人会成为宠妃。怎么定义宠妃呢？她是后宫翘楚，皇帝的最爱。尽管后宫佳丽三千，但皇帝唯独就爱翻她的牌儿。那么今天我们来看一看，这十位连皇后都眼红的宠妃都是谁？要说起咱们宋仁宗的张 lady， 大家第一时间想到的肯定是《清平乐》当中那个嚣张跋扈的张碧涵。和剧中相同的是，历史。上的张贵妃也很受宠。打从一开始呀、啊，仁宗就对她和别人不一样。她十六岁的时候生下了一位公主，同年被封为才人，也就是大清朝的贵人啦。一年之后呢，她直接跳过了十多个等级，一跃成为修媛。两年后，第二个女儿去世，她也降为美人位分。但在五年之后，她直接成为了贵妃。这个升级速度，就算是大女主亲自下场，也赶不上这个呀。张氏成为贵妃以后，吃穿住行各方面的待遇，甚至都能超越当时的皇后了。而且要不是怕那群键盘大臣会在朝堂上喷死自己，仁宗呀还能让他的待遇更上一层楼呢。生活待遇这些东西还不算啥，仁宗还多次给他的家里人加官进爵，就连已经死去的人都能得到追封。只可惜啊，历史上的张氏寿命不长，三十一岁就已经去世了。当时仁宗非常伤心，整整七天没有上朝，最后还在治丧时直接宣布追封她为温成皇后。这种待。待遇连一些正派皇后，那都是只能想象的程度呀。二顺治皇帝的董鄂妃。宠爱程度能和温成皇后比肩的人，或许就只有大清朝的董鄂妃啦。作为大清董鄂小姐，人家一进宫就直接是妃位。不过这还不算什么，她在顺治十三年，也就是一六五六年八月二十五日被册立为贤妃，但在同年的九月二十八日又被封为了皇贵妃。这个晋级速度，张贵妃看了都得崩溃呀。可顺治皇帝或许以为爱一个人就要轰轰烈烈，董鄂妃十二月份的册封礼不仅很豪华。甚至还颁布诏书大赦天下。当时的董鄂妃也才十八岁，为了一个妃子大赦天下，历史上恐怕很少有这种情况。虽然董鄂妃看上去这么受宠，但其实并没有得到独宠。他一六五七年十月生下皇四子，当时呀，顺治很高兴，还举行了祭祀、大臣朝拜和大赦天下等活动。但一个月之后，后宫就有一位陈氏生下了皇五子。皇四子去世之后呢，董鄂妃大病一场，可她的病还没有好全，太后和皇后就病了，她又要亲自照顾，难怪她二十二岁就去世了呢。不过，除了进封速度快之外，也就葬礼能够说明她有多受宠。董鄂妃去世后，被追封为孝献皇后，顺。甚至呢，怕爱妃寂寞，还让三十名宫女太监殉葬，这种牌面，就连皇后都无法拥有呀。三皇太极的海兰珠，顺治和他爹爹皇太极，还真不愧是父子呀。顺治喜欢董鄂妃，他爹爹皇太极盛宠海兰珠，小兰呢是孝庄文皇后的亲姐姐，但是呢要比她晚九年嫁给皇太极。小兰在被纳为福晋时已经二十六岁了，和其他人相比啊，属实是有点晚，可架不住人家受宠呀。在她生下皇八子的时候，皇太极颁布了大清第一条大赦令，只是呀，这皇八子娇弱，一岁便去世了。三年之后，也就是一六四一年时，三十三岁的海兰珠因病去世。当时皇太极征战在外，他们连最后一面都没能见到。因为无法接受海兰珠的去世，皇太极曾经数次晕倒，而且啊，在后来的许多年里都常常睹物思人。看来呀、啊，痴情这一点，顺治是真的比不上亲爹呀。接下来的这位宠妃，堪称十大宠妃里的翘楚人物呀。十大宠妃中，谁的本事最大？那得是这位比皇帝大十七岁的万贞儿 lady 呀。四，明宪宗的万贞儿。她是宫女出身，还和老公明宪宗有十七岁的年龄差。明宪宗呢，十八岁登基，当时的万贞儿已经三十五岁了，和她的生母周太后同岁，跟其他年轻貌美的小姑娘自然是不能比的。但是皇帝依然非常的迷恋她。万贞儿四岁时就入宫开始当宫女儿，一开始呢是在当时的皇后宫里当宫女，后来才被派去照顾小皇子的朱见深，也就是以后的明宪宗。宪宗啊，从小就不和生母同住。所以一直是万贞儿在照顾他。正是这种终日相伴的情况，催生了两人之间的感情，以至于他刚刚继位就想要封自己的初恋万贞儿当皇后。可万贞儿宫女出身，还比皇帝大那么多，这事儿自然是办不成的。但是呢，他也立万贞儿为贵妃。
。宪宗大婚之后，对年轻貌美的皇后并不感兴趣，反而常常留在已经是贵妃的万贞儿这里。而且直到万贞儿五十八岁去世，明宪宗宠爱的一直都是她。如此盛宠，这谁还比得了呀？不过四舍五入一下，是万贞儿照顾大了自己未来的老公，所以这就是自己养大的老公会更加的贴心嘛。相比之下，还是唐玄宗宠爱杨贵妃这事儿呀，要更加的高调一些。五，唐玄宗的杨贵妃。尽管杨贵妃的第一任丈夫不是自己，可唐玄宗还是十分的宠爱。杨贵妃呢，在受宠之后，唐玄宗给她的三个姐姐们每月分别发十万钱的化妆费。而且呀、啊，咱们杨贵妃曾经两次进出宫门，第一次呢是因为失宠而骄，得罪唐玄宗而被赶回过娘家。只是呀、啊，人家前脚刚走，唐玄宗就茶饭不思，最后没办法，还是把她给接了回来。第二次被赶回去之后呢，也没有着急来接，还是后来杨。杨贵妃服了软，唐玄宗才把她接了回来。只可惜啊，这么一个美人，最后落了个惨死的下场。六，光绪的珍妃宝子。和杨贵妃一样下场凄惨的宠妃，还有大清朝的珍妃。她出身于满洲镶红旗的塔塔拉氏，珍妃人如封号一般，是光绪帝最最宠爱的妃子。她和姐姐光绪十四年，也就是一八八九年进宫，而且啊，一进宫就都是嫔位。光绪二十年，也就是一八九四年，慈禧过寿，给后宫加恩时呢，他们姐儿俩又都成了妃。可能是由于珍妃思想先进，她和慈禧啊就不是特别的对付。刚成了妃，就因因为忤逆太后，连带着姐姐瑾妃也一起被慈禧降为贵人。虽然一年之后又恢复了妃位，但在光绪二十六年时，珍妃被慈禧扔到了井里。哎呀，这宠妃当的是真难受呀！没享什么福就算了，时不时的还要挨打。七，汉成帝的赵合德和珍妃相比呢，赵合德这个宠妃小日子呀过得就比较滋润一些了。作为历史上有名的红颜祸水，赵合德可是汉成帝的心头宝呀。他独宠赵合德多年，而且愉悦理智，那咱们都是知道的。然而呢，汉成帝为了自己的爱妃，还在宫里建造起一座特别的宫殿。当时的油漆和铜都是十分珍贵的东西，尤其是这个铜呀，几乎是和黄金等价的。但是这座宫殿用油漆上色，门槛呢用铜做好了之后，上面再镀上一层金，这生活可以说是非常的精致啦。十大宠妃中混得最惨的是谁？那必须得是汉代宠妃戚夫人了，她的结局应该是全场最惨才对。八刘邦的戚夫人。虽然她是一位宠冠六宫的妃子，刘邦晚年几乎天天要和她在一起。她的儿子刘如意也颇受喜爱，戚夫人呢也天天吹耳边风，想让自己的儿子当太子。在刘邦死后，吕后立马囚禁了几个受宠的妃子。戚夫人和她的儿子这么受宠，吕后最先想要除掉他们。吕后的儿子汉惠帝有心保护弟弟，但是呢没能成功。最后呀，戚夫人被制成人棍，她的儿子也被吕后派人杀死。戚夫人的。下场这么惨，看来宠妃确实是不好当呀。历史上第九位宠妃，也是历史上去母留子的第一人，没错，就是她高义夫人。传说她天生双手握成拳状，她这个儿子年纪最小，也最受汉武帝的喜欢。但正是因为儿子年幼，汉武帝呢害怕主少母壮，所以才会无缘无故的斥责他，并且把他关进大牢。哎，看来呀、啊，帝王无情这说法在汉武帝身上体现的淋漓尽致。比高义夫人下场要好一点的，就是汉景帝的宠妃丽姬，也就是排名第十的宠妃，也就是《美人心计》当中丽妙人的历史原型。其实呀，在汉景帝还是太子的时候，丽姬就非常受宠，而且她很有可能是。汉景帝宠爱的第一个女人，作为汉景帝的初恋，丽姬生下三个儿子，长子、次子和三子都是她所生，甚至长公主管陶还想让自己的女儿和丽姬的大儿子结亲。只是呀，管陶公主常给皇帝弟弟进献美人，所以愤怒的丽姬一口回绝了这事儿。后来呢，管陶公主总在弟弟面前讲丽姬的坏话，但汉景帝从来没有因此惩罚爱妃，甚至晚年时还想立她为后。就是呢，丽姬的脑子不太好使，不但没能抓住机会，反而还触怒了汉景帝。要不是丽姬的智商不太够，管陶公主和王志也没办法下手害她。丽姬最后啊，也不会落得一个郁郁而终的下场啦。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！